人類が農業を始めたのは約1万年前農業という大革命により人類の歴史が大きく変わりました人々が定住し建物を作り物を生産できるようになったのですつまり人類の文明は農業によって誕生しました今日地上の約 40% を農地が占めています世界中に広がる農地は全人類が直面する問題を象徴するパズルのピースですそれぞれのピースが増加し続ける世界人口に対し健康な食事をどう確保するのかという問題を抱えていますこの問題を解決するには第二の農業革命が必須です第一の農業革命では農地の拡大と開拓に重点を置いて人間の食料確保を行い森、野生生物、水を犠牲にした結果気候の不安定化を招きました次の革命ではこの過ちを繰り返せません農業には安定した気候が必要だからです季節の変化や天候パターンを予測する必要がありますつまり拡大を続けると環境条件が崩れてしまうため農地を拡大し続けることはできないので環境条件こそ農業の基本ということです故に次の農業革命では生物多様性を保護し水資源を保全し汚染や温室効果ガスを減らしつつ既存の農地の生産量を長期的に増やす必要がありますでは未来の農業の姿とはこのドローンは空から作物の生育状況を確認しますこの農地は無計画に見えるかもしれませんが土地の使い方が綿密に計算されており野生生物の生息環境と共存しながら作物や家畜が育つよう工夫されています従来の農法では広大な範囲を整地し同じ作物で土地を埋め尽くしていましたその結果野生の動植物を根絶させ大量の温室効果ガスを排出しましたその被害を是正しようというのがこの新しい農法です作物の間を移動するのは農業用ロボットです適正量の肥料を散布します土の中には何百ものセンサーが設置され養分と水分のデータを集めますこのデータをもとに不要な水の使用を削減したりどの箇所の施肥料を調整すべきかを判断します農地全体に肥料を散布する汚染を防ぐのですさらに未来の農業はハイテク化だけにとどまりませんこれらの技術は地域の生態系の微妙な違いを考慮しながら環境に逆らうのではなく環境と強調して食料を生産できるようデザインされています低コストで行う農法でも同じ目的を果たすことができます多くの農家が利用しやすいものになっていますこれらの技術を活用した農業はすでに実施されていてさらに多くの農家がこの農法を採用することによりますます大きな影響を与えてくれるでしょうコスタリカでは農地と熱帯の生息地を農家がうまく結びつけ国土の森林面積を2倍に成長させましたこれによって野生動物の食料と生息環境を確保し自然受粉を促して農地に集まる鳥や昆虫の害虫駆除を抑えています食料を生産すると同時に地球を修復しているのですアメリカでは農場種は野生種の草原で牛を飼育していますこれにより貴重なタンパク源の生産が炭素貯蔵庫を作り出し生物多様性を守る方法で行われていますバングラデシュ、カンボジア、ネパールでは新しい稲作方法によって温室効果ガスの劇的な削減が見込めるようになりました米は30億の人々の主食であり稲作は何百万もの世帯にとって主な収入源です米の 90% 以上は水田で栽培されますが水田では大量の水を使用すると同時に地球上で年間に発生するメタンガスの 11% を放出しています年間の温室効果ガス発生量全体の1から 2% を占める量ですそのため考え量を抑えたり田植えの労力を軽減する方法を導入しながら新種の稲の栽培実験を行いこれらの国の農家は収穫量と収入を増やすと同時に温室効果ガスの削減にも成功していますザンビアでは多くの組織が作物生産の改善森林減少の食い止め地元農家の生活水準引き上げを目指し土地に特化した農法に投資していますその取り組みの結果今後数十年間で 25% 増の収穫量が見込まれています合わせて
地域の森林崩壊対策を行えば国全体を災害に強く気候に配慮した農業国に育てることが可能でしょうインドでは収穫後の最大 40% の作物がインフラの不備が原因で腐ったり廃棄されたりしているため農家は太陽電池を利用した冷蔵カプセルを設置し始めましたこれにより農村部の農家数千軒が作物を保存できるようになりサプライチェーンの重要な役割を果たせるようになりました農業革命は最先端のハイテフから究極の低コストまでこれらのあらゆる方法を活用することで生まれますハイテクの導入により気候と環境に配慮した農業の可能性が広がろうとしておりその技術導入に大規模生産者の投資が必要です同時によりコストの低い方法が導入できるよう小規模農家を支援しなければなりません加えて未来の農業を描くビジョンには世界的なシフトが不可欠です野菜重視の食生活への移行と食料の損失や廃棄の大幅な削減を通じて農地にかかる負担を軽減しつつ農家が今あるものを利用して生産性を上げていけるようにするのです陸と海両方の食料生産を最良の方法で行えば人類の食料を確保しつつ地球環境への負担を抑制できますもう以前の過ちを繰り返す余地はありません今ある農地を活用した過去最大レベルの世界的協力と連携が必要です科学者政策立案者そしてあなたのような人が地球の未来を確実にするために講じている素晴らしい対策について詳しく知りたいですか ed.ted.com スラッシュアーススクールにアクセスして好奇心と希望を膨らませてください。